பக்கம் புத்தரும் அவரோட சீடர்களும் பாத யாத்திரை போய்கிட்டு இருந்தாங்க அப்போ புத்தருக்கு தாகம் ஏற்பட்டது ஒரு சீடரை கூப்பிட்டு எனக்கு கடுமையான தாகமாக இருக்குது நீ அந்த ஏரியில் போய் எனக்கு கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்துகிட்டு வாயேன் அப்படின்னு கேட்குறாரு அந்த சீடரும் நேராக ஏரிக்கு போகிறாரு ஆனால் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் அந்த ஏரியில் ஒரு மாட்டு வண்டி போயிருக்கு அதனால் அந்த ஏரியில் இருக்கிற தண்ணி சேரும் சகதியுமாக இருந்தது உடனே சீடர் யோசிச்சார் இந்த சேரும் சகதியுமாக இருக்க தண்ணியை நம்ம எப்படி குருவுக்கு கொடுக்க முடியும் அதனால் தண்ணியை எடுக்காமல் நேராக குருவுக்கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி தண்ணி வந்து சேரும் சகதியுமாக இருக்குது அதனால் நான் எடுத்துக்கிட்டு வரல அப்படின்னாரு புத்தர் சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு கொஞ்ச நேரம் கழித்து அதே சீடரை கூப்பிட்டு அந்த ஏரி கரையிலேருந்து தண்ணி எடுத்துகிட்டு வா அப்படின்னு சொன்னார் இப்போ சீடர் போகிறார் ஆனால் இன்னமும் அந்த தண்ணி வந்து சேரும் சகதியுமாக தான் இருந்தது அதனால் தண்ணியை எடுக்காமல் குருகிட்ட வந்து இன்னமும் தண்ணீர் சேரும் சகதியுமாக தான் இருக்குது அதனால் நான் தண்ணி எடுக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டார் புத்தரும் சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டார் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் மீண்டும் அதே சீடரை கூப்பிட்டு அதே ஏரி கரையிலேருந்து தண்ணி எடுத்துகிட்டு வர சொன்னார் இப்போ சேரும் சகதியுமெல்லாம் கீழே போய் தண்ணி தெளிவாக இருந்தது தண்ணியை எடுத்துகிட்டு போய் குருவுக்கு கொடுத்தார் குரு கேட்டார் இந்த மாதிரி நீ முதல்ல போகும்போது தண்ணி சேரும் சகதியுமாக இருந்தது ரெண்டாவது தடவை போகும்போதும் சேரும் சகதியுமாக இருந்தது ஆனால் மூணாவது தடவை போகும்போது தண்ணி தெளிவாகிடுச்சு நீ என்ன பண்ணி இதை தெளிவு பண்ண அப்படின்னு கேட்டார் அந்த சீடர் உடனே நான் எதுவுமே பண்ணலையே அதுவே வந்து தண்ணி தெளிவாகிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னார் உடனே அந்த சீடர்கிட்ட இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான கருத்து இந்த மாதிரி நம்ம மனசும் சில நேரம் சஞ்சலப்படும் போது சில நேரம் வருத்தப்படும் போது சில நேரம் கோபப்படும் போது அதை அப்படியே விட்டுருணும் விட்டுட்டா கொஞ்ச நேரத்தில் அது தானாகவே சரியாயிடும் சேரும் சகதியுமாக இருக்கிற தண்ணி தானாகவே தெளிவான மாதிரி சஞ்சலப்பட்ட மனசு கோபப்பட்ட மனசு தானாகவே சரியாயிடும் அப்படின்னு அந்த சீடர்கிட்ட சொன்னார் என்ன சொல்கிறீங்க புத்தர் சொன்னது கரெக்டு தானே மனசை அப்படியே கொஞ்சம் அமைதியாக விட்டுட்டா அது தானாகவே தன்னை சரி பண்ணிக்கும் இது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தாலும் நாம் இதை முயற்சி பண்ணி தான் ஆகணும் ஏன்னா முயற்சி பண்ணி நம்ம இதை பழக்கப்படுத்திக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்முடைய வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாகவும் சிறப்பாகவும் நிம்மதியாகவும் இருக்கும் இதை கேட்ட அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்